Ciobek, ujek, co byśmy pogadali trochę o śpiewie, o nutach wierchowek. W zasadzie, czym się różni śpiew wierchowy od nuty wierchowej? No tej właściwie to jest to samo. Idą, że śpiew wierchowy to jest taki ciągniony. Tu, tu nie trzeba rytmu, nie trzeba się stosować do niczego. No, śpiewać sobie i ciągnąć się tą pięknie nutę. A już nuta wierchowa, no to już jest... Grano bardziej, nie? W ramach i mo ten takt, mo, mo ten, prawda, co się trzeba tego trzymać. Ale w zasadzie no, to jest to samo. Harmonia i melodie są podobne, to samo, tylko to, samo, to co się śpiewa jest bardziej rozwleczone, bardziej wolne, tak. a granie jest bardziej zbite w kupę, zrytmizowane. Tak, jest. Jak my wspomnieli wcześniej, te nuty wierchowe śpiewane, głównie wykonywane były przy takich często prozaicznych czynnościach, nie takich no, codziennych, taki prosty, pasy codziennie. nie łowiec, a, tak. w Kańsi w Holak, na Polanie i tak dalej. Ujek tu opowiadał na początku, że te tradycje pasterskie były tu bardzo, bardzo silne. Stąd też Pojawiło się instrumentarium, na których pasterze przy paseniu tych owiec się przygrywali. I mam tu na myśli między innymi taką fujarkę piszczołkę, bo to się na to gotowe, nie, nie fujarka, bo piszczołka. No. I to się też na Słowacji to się nazywa końcówka. Nie wiem, no. czy u nas też się tak na to gotowe. Tak, bo to u końca jest no, ta regulacja. No. Wydobywanie dźwięku polega na tym e, instrumencie na przedęciu, czyli im mocniej się dmucha, tym ten dźwięk jest wyższy, tym palcem tu się domyka dziurka, która w tej pistolce jest inna jedna i ona też zmienia jej ton, a brzmi to mniej więcej tak. Takich pisołek tradycji skalnego podhala, w tradycji muzykowania na skalnym podhalu jest więcej, bo i są takie z sześcioma dziwiorkami, są dwojnice, o czym my go dali na wstępie. Ale nie inno, bo są też i dudy, tak zwano koza. Jest to bardzo ciekawy instrument. Tych rodzajów dud w Polsce jest bardzo dużo. Natomiast te dudy podhalańskie są absolutnie unikatowe, bo one grają na kilka głosów i tak naprawdę, żeby o nich go powiedzieć, to trzeba by było temu poświęcić dość dużo czasu, dlatego nie będę się w to zagłębiał, wolę na tym zagrać.
Dudy Podhalańskie. Ta ostatnia melodia, którą zagrałem na pewno Państwo słyszeli, że była bardziej taka rytmiczna, do marszu bardziej, a te poprzednie były troszkę bardziej takie rozciągnięte, gadając po góralsku, rozwleczone. Józefie, to była nuta z Bójnicko. Bójnicko, ja... I przy tej okazji czek, bo za tą tradycję zbójowania i zbójnictwa na Podhalu dopytać. Jak o to z tym było? Powiedz. No i tak było, że no, tu kraj był piękny, ale biedny. No i trzeba było szukać w poratowaniu. No to sata przechodzili bez taty niedaleko i progowali coś i kańsi wziąć tym, co mieli więcej. To się nie, nie nazywało, że kradli, brali, rabowali i no wzięli. Jak ty może oni mam, no to daj trochę, nie? A gdzieś nie chciał dać, no to, no to trzeba było wziąć. No. I to właśnie w ten sposób takie zbójnictwo, rodzaj takiego zbójnictwa się tu wytworzył. No. Czy najważniej znani zbójnicy podhalańscy to w to? Mateja, nie? Mateja, Wojtek, w Białce wydać był Nowobielski. Tak jest tu więcej było po tych wszak yy, chłopów, co się zbójnictwem zajmowali. Ci zbójnicy mieli swoje nuty, tak? Skąd się wzięły nuty zbójnickie? Bo to jest w ogóle osobny rozdział w muzyce góralskiej. Tak, no bo to tak. Muzyka yy, ta yy, do końca to jest rytmiczna. To ona bardzo pomagała, jak się kończy szło jak się kończy tego, zresztą jak się udało coś i tam kończy dobrze zazwojować, no to siedli się tam, no i zagrać, zagrać, no bo od razu trzeba było zatąć, ucieszyć się, prawda? I ona miała ten charakter zwojski, a przy okazji... Taki marszowy bardzo. Marszowy, nie? marszowy i nadawał się do tońca zwojskiego. I to już była, to już była taka zachęta do tońca. Ech, co by my się nie zatańczyli, nie? Taką mobilizacja do, do działania do tego. A no. Powiedzcie tak w skrócie, jak ten toniec zbójnicki wyglądał, bo to był taki dziki toniec, nie? Taki dziki toniec. Choćka na pnioku, a, a, a przy ognisku. Tak jest. Jako była y, sytuacja, jako, bo kasie dało, to, to się chciało się zatańczyć. A to tempo takie zbójnicko do, dodawało takiego drygu, takiego, takiego ochoty do I to, tańca. Te, to tempo też narzucało. Y, jakby specyfikę tego tańca, bo to nie są takie same kroki jak rozwodne czy krzesane. To jest bardziej taki taniec chipkany. To, to tak. są podskoki. Zresztą my postaramy się Państwu ten taniec tu za chwilę zapro, zaprezentować. Zagromy melodie zbójnickie. Mamy tu kolegę Piotka Mieczka, który porę kroków tych zbójnickich Państwu pokoże. Zatańc mesa zbójnicy, płatło płasa piwnicy. Zatańc mesa szwarnie, szwarnie, niech się dziewca chyba ogarnie. Na tele zbojowaniu. Bądź zapłać. Pod Hej.